హెల్దీగా ఉండే ఒక పర్సన్కి ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ ఈ ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు తేరుకోవడానికి చాలా మనసు పడుతుంది అలాంటిది ఒక ప్రెగ్నెంట్ లేడీ కావచ్చు చిన్నపిల్లలు కూడా ఈ డెంగ్యూ చికెన్ గుండె బారిన పడుతున్నారు మరి వాళ్ళ వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమని చెప్తారు మీరు ఎస్పెషల్లీ ప్రెగ్నెన్సీలో డెంగ్యూ కెన్ బి వర్స్ అంటే ఇంకా తీవ్రంగా ఉండొచ్చు దేర్ ఆర్ డెంగ్యూలో రెండు డ్రెడెడ్ కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి డెంగ్యూ హెమరేజిక్ ఫీవర్ అండ్ డెంగ్యూ షాక్ సిండ్రోమ్ డెంగ్యూ షాక్ సిండ్రోమ్ అంటే ఐసీయూలో తీసుకెళ్ళాలి పేషెంట్ బీపీ పడిపోతూ ఉంటుంది బీపీ మెయింటైన్ చేయడానికి మనం మందులు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది దెన్ ఐవి ఫ్లూ ఫ్లూయిడ్స్ ఇవ్వాలి దెన్ ఒక్కొక్కసారి లంగ్స్లో నీరు రావచ్చు లంగ్స్ బయట నీరు రావచ్చు సో రెస్పిరేషన్ సరిగ్గా లేక ఈవెన్ వెంటిలేషన్ వెంటిలేటర్ మీద కూడా ఉండాల్సిన అవసరం రావచ్చు సో డెంగ్యూ మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఎనభై ఐదు శాతం తొంభై శాతం సెల్ఫ్ లిమిటింగ్ ప్లస్ అంటే కన్జర్వేటివ్ చిన్న చిన్న మెథడ్స్తోనే అంటే ట్రీట్మెంట్ మెజర్స్తో మనం ట్రీట్ చేయొచ్చు కానీ కొంతమందిలో ఒక ఒక వందలో ఐదు ఆరుగురికి తీవ్రంగా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఇందాక నేను చెప్పినట్టు డెంగ్యూ హిమరేజిక్ ఫీవర్లో రక్తస్రావం అవుతూ ఉంటుంది ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ద బాడీ బ్లీడ్ అవుతూ ఉంటాడు పేషెంట్ ఈ రక్తస్రావం వల్ల బీపీ పడిపోతుంది డెంగ్యూ షాక్ సిండ్రోమ్ లాగా కూడా మారచ్చు ఎప్పుడైనా ఇవి తీవ్రమైన లైఫ్ థ్రెటనింగ్ కండిషన్స్ సో వీటికి ఖచ్చితంగా ఐ ఐసీయూ అడ్మిషన్ అవసరం ఉంది వాటికి సపోర్టివ్ బీపీ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండే విధంగా లేదంటే ట్రాన్స్ఫ్యూషన్స్ కూడా అంటే బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ అవ్వచ్చు బ్లడ్ అవ్వచ్చు ప్లేట్లెట్స్ అవ్వచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వాల్సిన అవసరం రావచ్చు సెకండరీ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వర్స్ అవ్వచ్చు సో ఇవి తీవ్రమైన వ్యాధులు నాకు ప్రెగ్నెన్సీలో డెంగ్యూ కెన్ బీ సీరియస్ సో యూజువల్గా ప్రతి ప్రెగ్నెంట్ పేషెంట్ ఒకవేళ డెంగ్యూ పాజిటివ్ అయితే వీ అడ్మిట్ రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ ద ప్లేట్ లెవెల్ అడ్మిట్ చేస్తూ జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ అండ్ దెన్ మీకు తెలిసినట్టే సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మందులు ప్రెగ్నెన్సీలో కాంట్రా ఇండికేటెడ్ అంటే సేఫ్ కాదు సో చాలా తక్కువ మందులు మాత్రమే ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా సేఫ్ అని మనం గమనించవచ్చు సో ప్రెగ్నెన్సీలో ఇట్స్ అ ట్రికీ థింగ్ అండ్ ఇట్స్ నాట్ ఏ అంటే ఓపీ బేసిస్లో సరదాగా ట్రీట్ చేసే వ్యాధి కాదు ప్రెగ్నెన్సీలో ఎస్పెషలీ సో ప్రెగ్నెంట్ పేషెంట్స్ కానీ చిన్నపిల్లల్లో కూడా ఎస్పెషలీ లెస్ దాన్ టెన్ నుండి ప్లేట్లెట్స్ మనం ఆశించిన విధంగా కనుక ఇంప్రూవ్ అవ్వకపోతే వాళ్ళని అడ్మిట్ చేయమనే మేము రికమెండ్ చేస్తాం జనరల్గా ఈ డెంగ్యూ ఫీవర్ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్లో ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే లోపల బేబీ మీద ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ పడే అవకాశం ఉంటుంది ఖచ్చితంగా అంటే ఇప్పుడు మదర్ బీపీ కనుక సరిగ్గా లేకపోయినా మదర్ హార్ట్ రేట్ చాలా ఎక్కువ ఉన్న బేబీకి ఎనీ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఒక నిర్దిష్టమైన పీరియడ్ వరకు సరిగ్గా బ్లడ్ సప్లై అందకపోతే ప్లాసెంటల్ ఇన్సఫిషియన్సీ అంటాం సో బేబీ గ్రోత్ సరిగ్గా ఉండకపోవచ్చు సరైన మోతాదులు గ్రోత్ సరిగ్గా ఉండకపోవచ్చు ఇంట్రాయూట్రైన్ గ్రోత్ రిటార్డేషన్ అంటాము ఇలా బేబీ మీద కూడా ఖచ్చితంగా ఎఫెక్ట్స్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది అంటే వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఇచ్చే మందులు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా వీ హ్యావ్ టు పిక్ దీస్ మెడిసిన్స్ అండ్ గివ్ ఎందుకంటే ఈ మందులు దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ ద బేబీ ఆల్సో సో చాలా కొద్ది మందులు మాత్రమే ఉన్నాయి ద యూనో వీ ప్రాబ్లీ హ్యావ్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మెడిసిన్స్ విచ్ ఆర్ కంప్లీట్లీ సేఫ్ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ సో అది కూడా దృష్టిలో ఉంచుకొని అందుకే ప్రెగ్నెన్సీ ఈజ్ ఎ వెరీ అంటే గార్డెడ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ప్రోగ్నోసిస్ కూడా అంత బాగుండకపోవచ్చు అందుకే వీ 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 అడ్వైజ్ అడ్మిషన్ ఫర్ ఎవ్రీ ప్రెగ్నెంట్ లేడీ హూ ఇస్ డయాగ్నోస్ డైతర్ విత్ డెంగీ ఆర్ మలేరియా ఎస్పెషలీ ఒకసారి కన్ఫర్మ్ అవుతే వీ హ్యావ్ టు అడ్మిట్ దమ్ అండ్ నిర్దిష్టమైన ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది ఓకే ఎస్పెషలీ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ఇలాంటి వైరల్ ఫీవర్స్ బారిన పడకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి వన్స్ ఒకసారి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ హైడ్రేషన్ ఇప్పుడు వైరల్ ఫీవర్స్ అంటే అది ఓవరల్ హైడ్రేషన్తో కనుక సరిపోకపోతే అంటే బీపీ ఇంకా ఇంకా తక్కువ అవుతుంది ఎయిటీ ఫైవ్ నార్మల్ బీపీ వన్ ట్వంటీ ఉండాలి సో వాళ్ళకి నైంటీ యూనో ఎయిటీ అలా అవుతున్నప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా అడ్మిట్ చేయాలి ఐవి ఫ్లూయిడ్స్ ఇవ్వాలి యాంటీబయాటిక్స్ ఇవ్వాలి ప్రెగ్నె బిఫోర్ అంటే డెంగ్యూ రాకముందు ప్రివెన్షన్ గురించి మాట్లాడితే జనరల్ పబ్లిక్ ఎలాంటి ప్రివెన్షన్ ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ తీసుకుంటారో అలానే ప్రెగ్నెంట్ పేషెంట్స్ కూడా తీసుకోవాలి అంటే ఫుల్ కవర్ ఉన్న డ్రెస్సెస్ వేసుకోవటం అంటే దే హుల్ స్లీవ్స్ లాంటి డ్రెస్సెస్ వేసుకోవటం దెన్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు మస్కిటో రిపెలెంట్ క్రీమ్స్ కానీ దెన్ ఆల్అవుట్స్ కానీ దెన్ ఇలాంటివన్నీ అంటే ఎస్పెషలీ పొడి వాతావరణం ఇంటి చుట్టూ మెయింటైన్ చేయటం సో ఈ మెజర్స్ మాత్రం యూజువల్గా అందరికీ సేమ్ వి వాంట్ బట్ దెన్ ప్రెగ్నెంట్ పేషెంట్కి కనుక ఫీవర్ ఉండి అది రెండో రోజు మూడో
మామూలు రెగ్యులర్ ఫీవర్స్ వచ్చినప్పుడు దే హ్యావ్ టు కీప్ చెకింగ్ దర్ బీపీ అండ్ షుగర్ అండ్ కరెక్ట్ మోతాదులో ఉన్నాయా లేదో చూసుకోవాలి షుగర్స్ బాగా ఎక్కువ ఉన్నా బాగా తగ్గినా ఖచ్చితంగా డాక్టర్ హెల్ప్ తీసుకోవాలి ఈ వైరల్ ఫీవర్స్ వల్ల మేల్కి ఫీమేల్కి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటుందా అంటే యూజువల్గా పెద్ద డిఫరెన్స్ ఉండదు అండి బట్ ఫీమేల్స్లో కొంచెం ఇమ్యూ ఇమ్యూనిటీ మైట్ బీ ఎ లిటిల్ లెస్ బట్ అగైన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఏజ్ గ్రూప్స్ ఆల్సో ఇప్పుడు ఒక ఎల్డర్లీ ఫీమేల్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఇయర్స్ ఫీమేల్ అనుకోండి దెన్ ఆఫ్ కోర్స్ కొంచెం ఇమ్యూనిటీ ఇంకొంచెం తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి బట్ యూజువల్గా చూస్తే మేల్ ఫీమేల్లో అంత డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు చిన్నపిల్లల్లో ఖచ్చితంగా మనం ఎక్స్ట్రా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మూడో రోజు ఫీవర్ ఉంటే ఖచ్చితంగా బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించాలి అండ్ హైడ్రేషన్ సరిగ్గా ఉండాలి స్కిన్ టర్గర్ అది చూసుకుంటూ వాళ్ళని స్కిన్ టర్గర్ అంటాం అంటే సరైన హైడ్రేషన్ లేకపోతే వీ హ్యావ్ టు అడ్మిట్ దమ్ అడ్మిట్ చేసి వాళ్ళ హైడ్రేషన్ లెవెల్స్ అవి ఇంప్రూవ్ చేస్తూ యాంటీబయాటిక్స్ అవి ఇచ్చుకుంటూ దెన్ వీ హ్యావ్ టు సీ ఇఫ్ దర్ ప్రోగ్రెస్సింగ్ ఇఫ్ దర్ ఇంప్రూవింగ్ ఆర్ నాట్ జనరల్గా ఈ వైరల్ ఫీవర్స్ బారిన పడే వాళ్ళు ఎలాంటి డైట్ తీసుకోవాలి డైట్లో యూజువల్గా ఈజీగా డైజెస్ట్ అయ్యే ఫుడ్ తీసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అంటే సంథింగ్ లైక్ ఇడ్లీ ఉప్మా పెరుగన్నం దెన్ ఫ్లూయిడ్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ నీళ్లు మజ్జిగ జ్యూస్ కొబ్బరి నీళ్ళు పాలు సోయా మిల్క్ ఇలా లిక్విడ్స్ తీసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ లిక్విడ్స్ అన్నింటి మోతాదు అబౌ అబౌట్ ఫోర్ లీటర్స్ పర్ డే తీసుకోవాలి ఖచ్చితంగా మన ఓల్డ్లో చూస్తే విలేజెస్లో చూస్తే ఎక్కడో చోట ఫాగింగ్ చేస్తూనే ఉంటారు మన సిటీస్లో అంత పెద్దగా కనిపించదు జీహెచ్ఎంసీ కూడా ఎప్పుడో ఒకసారి ఇయర్లీ వన్స్ టు వైన్స్ ఈ ఫాగింగ్ చేస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ ఫాగింగ్ వల్ల ఎంతవరకు దోమలు నివారించవచ్చు ఖచ్చితంగా నివారించవచ్చు అండి నో డౌట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ వరకు బట్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అంటే హౌ ఫ్రీక్వెంట్ ఆర్ యూ అంటే ట్వైస్ ఏ ఇయర్ ఈజ్ నాట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఎ గుడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే కనీసం యూనో వారానికి ఒకటి రెండు సార్లు అన్న ఫాగ్ చేయాలి అండ్ కొన్ని ఏరియాస్ని మనం గమనించినట్టయితే ఇవి యూనో ఆల్మోస్ట్ ఎండమిక్ అయిపోయాయి అంటే ఈ ఏరియాస్లో రిపీటెడ్గా మలేరియా అవి వస్తుంది అంటే సేమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ ఈ ఏరియా నుంచి వస్తున్నారనుకున్నప్పుడు ఆల్మోస్ట్ డైలీ ఫాగింగ్ కూడా చాలా అవసరం వాళ్ళకి ఓకే మలేరియా అయితే టైఫాయిడ్ డెంగ్యూ చికెన్ గుండె ఇవన్నీ ఒకటైతే ఫ్లూ ఫ్లూ స్వైన్ ఫ్లూ రెండు ఒకటేనా ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉండిందా అంటే స్వైన్ ఫ్లూ ఈజ్ అ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లూ ఖచ్చితంగా ఫ్లూ ఈజ్ అ బ్రాడ్ టర్మ్ మనం యూజ్ చేస్తాం అంటే రకరకాల వైరసెస్ ఫ్లూ కాజ్ చేయొచ్చు దాంట్లో ఒక రకం స్వైన్ ఫ్లూ స్వైన్ ఫ్లూ తీవ్రంగా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా అంటే ఫ్లూ లాంటి ఇనీషియల్ ప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది ఫీవర్ దెన్ యూనో ముక్కులు కారటం ముక్కులు బ్లాక్ అవ్వటం జాయింట్ పెయిన్స్ ఉండటం అండ్ దెన్ ఇవి తగ్గకపోవటం మూడో రోజు కూడా తగ్గకపోతే దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఈ త్రోట్ స్వాబ్ నుంచి మనం హెచ్ వన్ ఎన్ వన్ అంటే స్వైన్ ఫ్లూని కాజ్ చేసే వైరస్ స్ట్రెయిన్ హెచ్ వన్ ఎన్ వన్ దీన్ని మనం టెస్టింగ్కి పంపించాలి వైరల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మీడియాలో దెర్ ఆర్ మెనీ సెంటర్స్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ నారాయణ కూడా గవర్నమెంట్ సెంటర్ అది అది మార్నింగ్ ఇస్తే ఈవినింగ్ యూజువల్గా వితిన్ లెస్ దాన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మనకి రిపోర్ట్ కూడా వస్తుంది ట్రీట్ ట్రీట్ చేసే డాక్టర్కి డైరెక్ట్గా ఈమెయిల్ వెళ్తుంది ఇది పాజిటివ్ అనేసి ఒకవేళ పాజిటివ్ వస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా మనం అడ్మిట్ చేసి యాంటీ యాంటీ ఫ్లూ మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి ఓసల్టామీవేర్ అండ్ జానామీవేర్ ఈ రెండు నిర్దిష్టమైన డ్రగ్స్ డ్రగ్స్ ఆఫ్ చాయిస్ ఫర్ స్వైన్ ఫ్లూ ఓకే ఇవి ఇస్తే ఖచ్చితంగా అంటే ఫైవ్ డేస్ మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంజీ ఓసల్టామీవేర్ ఇస్తే స్వైన్ ఫ్లూ ఉదృతి అంటే ఎస్పెషల్లీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఎంత త్వరగా మనం డయాగ్నోస్ చేస్తున్నాం ఎంత త్వరగా త్వరగా మందులు అందుతున్నాయి పేషెంట్కి సపోజ్ నాలుగైదు రోజుల తర్వాత బాగా విజృంభించిన స్వైన్ ఫ్లూకి మీరు లేట్ స్టేజ్లో మందులు ఇచ్చినా అంత పెద్ద బెనిఫిట్ రాదు సో స్వైన్ ఫ్లూ ఈజ్ అ సీరియస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్లూ అండ్ ఇట్ నీడ్స్ అటెన్షన్ అండ్ ఇట్ నీడ్స్ డయాగ్నోసిస్ ఎర్లీ ఆన్ త్వరగా కనుక మనం గమనించగలిగితే అంటే ఇది స్వైన్ ఫ్లూ కాదా అని నిర్ది నిర్దిష్టంగా మనం ట్రీట్మెంట్ కనుక స్టార్ట్ చేస్తే వీ కెన్ సేవ్ ద పేషెంట్ లేట్ అవుతున్న కొద్దీ పేషెంట్ కెన్ గో ఇన్ టు అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్ దెన్ వెంటిలేటర్ రిక్వైర్మెంట్ దెన్ సెప్సెస్ అండ్ దెన్ షాక్ అండ్ ఆల్